的，顺子吗？啊，新州，那你应该知道金城被杀的事吧？住手！
喂，姐出事了
这样看来，他让你杀金城的时候就已经布置好了一切，就是要拉你做替死鬼。何愁跟着他安全马后这么多年，他为什么要这么做？今时不同往日，他那么多仇家都找上门了，总要想办法解决。怎么解决？只能找垫背的。你虽然能干，但从来不把他放在眼里。对他而言，需要的不是强悍，而是忠诚。所以，就先拿你开刀了。现在视频已经同步到金城手下，还有警方手里。很快，所有人都知道是你杀了金城。明天。他们就会展开行动。如果被警察抓了还好，如果被金城的手下找到，他们肯定不让。不行，我一定要找他说清楚。他怎么可能会老老实实站在那等你呢？我已经收到消息，在你行动之前，他已经进了大马。你不死，他是不会回来的。那我就去大马找他。只要进机场，肯定会发现的。那怎么办？拿不到这笔钱，我就算跑，又能跑到哪去？我有兄弟在边境做事。你先过去找他吧，无论你想干什么，都先躲回来再说。放心，他靠得住。谢谢你，阿志。我们是初中入伍的兄弟，兄弟之间何必讲那么多呢？况且我也只能帮你这么多了。你保重，我一定会回来的。打了十几个电话，你都没有接。等我赶到的时候，已经来不及了。医生说是个女孩。
真的太失败了。没错，你不是一个好丈夫，更不配做一个父亲。你姐不像别人，她一直都很支持我，也从来不在乎我有没有时间陪她，因为她知道，我不在她身边的时间越长。可能救的人就越多，可我呢？我甚至都不知道他喜欢什么，爱去什么地方，爱吃什么东西，甚至在他怀孕的时候，我都不能陪在他的身边。人确实很奇怪，总是要等到失去的时候才知道要珍惜，可意识到要珍惜的时候，却也时候为莫及的时候。我扪心自问，我成功无愧于我的职业。可我愧对于我的妻子文文，也愧对于我们的孩子，更愧对于你们的父母。我叫了半辈子的成功，但是活得很失败，所以我不能再失败下去。至少，我不能让文文留下太多遗憾。所以。Thank、you 
前面不远处有个县城，要不我们今晚到那休息吧？好。姐夫，起来了吗？姐夫，我们可以。你怎么了？怎么满头大汗的？文文，是不是梦到我姐了？我们可以准备出发了。
姐夫，你有没有想好怎么面对我爸妈？我不知道发生什么事了？你好像撞到人了上车。
开车。啊？他让你开车？开车？哦哦，好。你还好吧？要不要去医院呢？你傻、啊，这哪来的医院啊？有吃的吗？啊，有有有有。我们不能这样一直拉着他吧？哎，先把他喂饱再说吧，要不然他报警的话，我们就完完了。开你的车！啊？真对你，你放心，你所有的医药费还有赔偿费用，我都会给你的。你看能不能不走官方流程？咱私了算了，你应该行吗？你只要把我安全的送到我要去的地方，我就既往不咎。啊？哦，好好，没问题，我一定把你安全送到。你怎么了，老婆？是不是不舒服啊？没，没有。那怎么直打哆嗦？是不是冷啊？要不穿点衣服？大哥，你说的是药，到哪样啊？问你老婆。他，他，他是通缉犯。通缉犯？你怎么知道的？本来好好的送我到我去的地方，什么事都没有。但这个世界上，偏偏有那么多人爱管闲事。管闲事的下场就是，既然你已经知道了不该知道的，那么下场，自然也就知道吧。别，别这样，大哥，我们就当做不知道还不行吗？我们不会说出去的。我们才认识不到半天，坦白的讲，我没有任何理由信任你，所以。我只能保护你。哎，大哥
，我上又老下又小，一家人就等着我养活呢。我说话向来一言九鼎，我发誓，我一定不会把你说出去的。老婆，快，你快说说话，求求大哥，快、啊！大哥，我们的证件都在里面。如果我们要是把你给送出去，你大可来找我们。范思平让我看了不少，你们那么厉害，不都这么做的吗？相信我们。这里已经没有信号。看来我姐错了。以前我和我姐打赌，我赌你可以为了我姐放弃一切。我姐说，我姐已经死了，你想做什么都行。我过了这片沙漠，就到家了。仔细想想，我和我姐已经三年没回来了。这之后。不知道下次又是什么时候，也不知道该怎么面对爸妈。啊！姐夫，那儿有个人，快停车！快停车谢谢二位。你怎么一个人在这里？你怎么来的？一言难尽。我还以为会死在这里，还好遇见你。那你这是要到哪去？啊，边境。哎，我好像在哪里见过你。哦，我想起来了，在心理服务区，对吧？啊，对，心里过去。不要紧张，张飞飞不是他
那是我姐，我们是双胞胎。她是我姐夫。他刚走，我带他回家，也算是为了完成他生前的心愿吧。原来是这样，对不起。这不关你的事，都怪他。整天只顾着忙自己的工作，结果害死了我姐。对，都怪你。要不是因为我，他也不会死。好了，姐，很久没给你唱过歌了，就最后再给你唱一次我们小时候的歌吧。你看什么呢？没什么。给我吧。这里下一个服务区还有多远？大概四百多公里吧。这一路上，多谢你们了，我到那下就可以了。
。你到边境做什么？朋友在那边做生意，过去帮忙。等会儿我来开吧，你休息一下。好。姐夫，料理完我姐的事以后，你就赶紧再找一个吧。胡说什么呢？不然你总不能就这样孤独终老吧？那样我姐也不愿意、啊。你说对吗？啊，对。小心，你又痒了。你说你从哪儿啊，新州。那你应该知道金城被杀的事吧？住手！干什么？对不起，你在这开枪，没人会发现。没错，开枪是最保险的办法，但我不想这么做。那你想怎么做？放我走，你们就安然无恙。不可能，你是杀人犯。杀人犯？你不放我走，你就别想带你老婆回家。我管你什么饭，要不是我们，你早就死在沙漠里了。我们救了你，你怎么能恩将仇报呢？所以我才说放我走。我不想再杀人。站住！我不信你会开枪。你别逼我。啊啊
你知道我为什么杀警长？杀手杀人除了为财，还有别的原因吗？可是你知道我赚的是谁的钱？他让我杀了金城，答应给我五百万。可是事成之后，我一分钱都没拿到。如果有那五百万，我以后就可以不用杀人，随便找一个没人打扰的地方，就可以安享晚年。可如果没来，但是却来。没有钱，又要被你们通缉，又要被金城手下的人追杀，我只能亡命天涯，别无选择。而你们只看到了我杀人，却从没想过我为什么杀人。况且杀的是一个你们都拿他没办法的混蛋。我不奢求你们的感谢，但也不至于恩将仇报吧。我再在你手里没什么遗憾，唯一不甘心的就是没能见到焦罗。问问他为什么出尔反尔？世事难料，造化弄人，天意都是天意。姐夫，我觉得应该放他走。他不是坏人，不是坏人，为什么杀人？也许他有他的苦衷，也说不定呢。就算他不是坏人，你不能否认他杀人的事实。可是，没有什么可是。看来你又忘了自己为什么在这儿。姐夫，你说的对，我要知道我自己为什么在这，可我不想对不起温温。